This conference will now be recorded. Already, me kuni na ajur friend door ante ante me naalad me ka over ichcha na ni last time. Ajur friend door ante ante na manaki initial ka load balancer ondi application gateway ondi traffic manager ondi finally we have ajur friend door ante. Okay, ajur load balancer ante within the region lo ne. Other regions gaya wale ta manak application gateway kelta hu. Sorry, uh, uh, traffic manager kelpo tamma. Okay, so manaki application gateway le ante ante URL based routing ondi. ट्राफि मेनेजर मन की अदर अदर दैन रीजन मन सपोर्टी अदर दैन रीजन प्लस यूआर बेस्ड रोटिंग रूम कावाली अंत मन की अंड एस्पेली विंडो बेस्ड अप्लीकेशन मन कावाली अंत मन अजूर् फ्रेंड डोर ओके अजूर् फ्रेंड डोर मन की बिटीन रीजन अजूर् फ्रेंड डोर सो दीं फीचर्स इवीं एस एस एल आंग रोबिकेशन फैरवा मल्टीपा बेस्ड रोटिंग ग्लोबल ग्लोबल रीजन अंत डग्रम चूपार रूटी अंत विधा इधे रीजन ईस्ट इधे वेस्ट इधे मन के वेस्ट इधे लोड बस एल आर अप्लीकेशन गेटना पे सो नाटे डिफरेंट रीजन मन की वर्क अवाली अंत ना ट्राफि ईस्ट यूसि वेस्ट यूसि इला डिस्ट्रिब्यूट अवाली ना ट्राफि ओके अप्लीकेशन गेटे प्रॉब्लम आलरे सो एंटे मन पाथवे रोट मन अचीव अप्लीकेशन गेटे बट वि रीजन विदि द रीजन अदर दैन रीजन पे अदर दैन रीजन का मन ट्राफि मेनेजर यूज बट ट्राफि मेनेजर अप्लीकेशन मन की यूआर बेस्ड रोट सो ई रू कल उदे मन की अजूर् फ्रेंड डोर अजूर् फ्रेंड डोर अने टापेस्ट इधे मन की एफ अटार षार्ट अजूर् फ्रेंड डोर अटा ने अजूर् फ्रेंड डोर क्रियेटे रू लोड बस मैं इंटीग्रेट दाने तो पाटे निका इंटरने इंटरने ट्राफि ना ट्राफि एवाले मिडिल डीएनएस अजूर् डीएनएस इकड़ अजूर् डीएनएस अजूर् डीएनएस गोडाडी वे डोमेन को खचित डोमेन सो नीचे इंटरने अजूर् डीएनएस अजूर् डीएनएस एफी की रावाली ट्राफि रवि ओके सो इध मैं रिक्वर्मेंट इधे इंटरने इंटरने ट्राफि एला वस्तु इला इंटरने अजूर् डीएनएस अजूर् डीएनएस एफी को बेस्ड अपन ट्राफि नार्मल सिंपल रिक्वेस्ट इटी पाथ बेस्ड रोटी रोटिंग फर् एग्जापल श्रावण लेब्ल्यू डब्ल्यू डाट अमेजा डाट काम स्लाश मोबाइल अंत नावाली स्लाश कंप्यूटर्स अंत इटेवाली इला इला रिक्वर्मेंट का इलावाल मन अचीव अवाले किफरेंट लोड बैलेंसको एफी की मन काफिगरेशन ओके काफिगरेशन आल नीन प्रीविय एफी पार्ट वन चूप्चा सो मन दी का लाभ एंटे रूड बस क्रियेटे ओके वीस्ट यूस वेस्ट यूस 
నేను ఏం చేశానంటే నేను రెండు ఒక ఒక సర్వర్ గానీ రెండు సర్వర్ గానీ తీసుకోండి మీరు క్రియేట్ చేయండి క్రియేట్ చేసి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి బ్యాక్ అండ్ ఫుల్ లో అటాచ్ చేసేయండి ఓకే టెన్త్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయండి రూల్స్ క్రియేట్ చేసేయండి నెక్స్ట్ ఏంటి వెస్ట్ ఫేస్ లోకి వచ్చేసి రెండు సర్వర్లు క్రియేట్ చేయడానికి క్రియేట్ చేయండి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసేసి బ్యాక్ అండ్ ఫుల్ క్రియేట్ చేసేసి ఇలా చేసేయండి ఓకే దాని తర్వాత మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే దాని తర్వాత మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఏఎఫ్డి కావాలి ఏఎఫ్డి కంటే ముందు ఏంటంటే నాకు అజుర్ డిఎన్ఎస్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను అజుర్ డిఎన్ఎస్ కంటే ముందు మనకి ఏం కావాలి అంటే ఒక డొమైన్ కావాలండి మనకి ఏం కావాలంటే డొమైన్ కావాలి నేను ఏం చేశానంటే గోడాడీలో నేను ఆల్రెడీ ఒక డొమైన్ కొనుక్కున్నానండి ఓకే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టేసి ఓ డొమైన్ కొనుక్కున్నాను నేను ఇది నా డొమైన్ నా డొమైన్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటంటే శ్రావణ్ ఫ్లవర్ షాప్ డాట్ ఇన్ఫో అని ఒక డొమైన్ కొనుక్కున్నాను నేను ఓకే ఈ డొమైన్ మీరు క్రియేట్ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మీకు ఒక జీమెయిల్ ఐడి కావాలి ఓకే జీమెయిల్ ఐడి తోటి బేస్డ్ అపాన్ మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఐదర్ వన్ ఇయర్ కావాలా టూ ఇయర్స్ కావాలా ఫోర్ ఇయర్స్ కావాలా ఇలా మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు డొమైన్ కొనుక్కోండి బేస్డ్ అప్ ఆన్ మీ రిక్వైర్మెంట్ మీకు అమౌంట్ ఛార్జ్ అవుతుంది నాకు జస్ట్ వన్ ఇయర్ చాలు నాకు ఈ ఇన్ఫో ఉంది కదా ఇది సరిపోతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తోటి నాకు దట్స్ ఇట్ సరిపోతుంది నాకు నాకు వచ్చేసి ఇలా నాకు శ్రావణ్ ఫ్లవర్ షాప్ కాబట్టి ఇన్ఫో ఉంది ఇలా నేను ఒకటి అకౌంట్ డొమైన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు అజూర్ పోర్టల్ లోకి వచ్చేసి డిఎన్ఎస్ అనండి పోర్టల్ లోకి వచ్చేస్తే మీకు డిఎన్ఎస్ జోన్స్ ప్రైవేట్ జోన్స్ అనేది డిఫరెంట్ అండి ఇలా డిఎన్ఎస్ జోన్స్ అని వస్తుంది డిఎన్ డిఎన్ఎస్ జోన్స్ అని రాగానే మీరు న్యూ అని క్లిక్ చేయండి నేను న్యూ డిఎన్ఎస్ జోన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇది రానివ్వండి వచ్చింది ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం మనకి ఏం కావాలి ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం మనకి ఏం కావాలి మనకి నాకేంటంటే ఈస్ట్ యూఎస్ లో ల్యాబ్ సెటప్ చేశాను ఇది వచ్చేసి హబ్బార్ జీ వన్ అనే ఒక ల్యాబ్ సెటప్ చేశాను ఇది వెస్ట్ యూఎస్ లో హబ్బార్ జిద్దు అని చెప్పేసి ఒక ల్యాబ్ సెటప్ చేశాను ఇది ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇది ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇది ఈస్ట్ యూఎస్ ఇది వెస్ట్ యూఎస్ దీని ల్యాబ్ వేరు ఈస్ట్ యూఎస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ల్యాబ్ వేరు వెస్ట్ యూఎస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ల్యాబ్ వేరు రెండు డిఫరెంట్ ఓకే ఇక్కడ నేను రిసోర్స్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు వస్తుంది అబార్ జీ వన్ టూ వన్ ఆర్ టూ మీరు ఏదన్నా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఏది ఇచ్చినా పర్వాలేదు ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హబార్ జీ వన్ సెలెక్ట్ చేసేయండి ఒక నేమ్ ఎలా ఉండాలి అంటే మీకు నేము మీకు నేమ్ ఎలా ఉండాలి అంటే మీకు డొమైన్ లో ఏ పేరుతో అయితే ఉందో మీకు డొమైన్ లో ఏ పేరుతో అయితే ఉందో ఆ నేమ్ తో ప్రకారమే మీకు రావాలి ఓకే నా డొమైన్ లో పే పేరేముంది శ్రావణ్ ఫ్లవర్ షాప్ డాట్ ఇన్ ఫో ఉంది అది కాపీ చేశాను చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఏంటి ఓకే సింపుల్ గా రివ్యూ క్రియేట్ అంటే మీకు క్రియేట్ అయిపోతుంది సో ఇలా మీరు ఫస్ట్ ఒక డిఎన్ఎస్ క్రియేట్ చేసుకోండి నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టి ఉంచాను ఓకే నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టి ఉంచాను సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా డిఎన్ఎస్ క్రియేట్ అయిపోయి మీకు ఇలా నేమ్ సర్వర్స్ అని వస్తాయండి ఇలా ఓకే ఒక డాట్ కామ్ ఒక డాట్ నెట్ ఒక డాట్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక డాట్ ఇన్ఫో అని చెప్పేసి మీకు నాలుగు వస్తాయి ఓకే డిఎన్ఎస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఓకేనండి ఇలా డిఎన్ఎస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇలా నాలుగు నేమ్స్ వస్తాయి ఈ నేమ్స్ ని మనం మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఏవైతే నేమ్స్ ఉన్నాయో క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎన్ఎస్ వన్ ఐఫన్ జీరో సిక్స్ అన్నది కదా మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్న నేమ్స్ ఇక్కడ ఉన్న నేమ్స్ మీకు డొమైన్ లో ఉన్న నేమ్స్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ సేమ్ ఈక్వల్ గా ఉండాలండి ఓకే ఇక్కడ ఉన్న నేమ్స్ మీకు డొమైన్ లో ఉన్న నేమ్స్ రెండు సేమ్ గా ఉండాలి సేమ్ ఉండాలి అంటే మీరు ఇక్కడ ఇక్కడికి రండి ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను మేనేజ్ జోన్స్ అంటే ఇక్కడ యాడ్ చేయాలండి నేను వచ్చేసి నా డొమైన్ సెర్చ్ చేస్తున్నాను ఇది నా డొమైన్ ఇక్కడ చూడండి చేంజ్ అని ఆప్షన్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ ఎన్ఎస్ వన్ ఐఫన్ జీరో సిక్స్ అని ఉంది ఫస్ట్ టైం మీరు క్రియేట్ చేసినప్పుడు అవి ఉండవండి ఇక్కడ మీకు జీరో సిక్స్ ఇవి ఉండవు మీరు ఏం చేయాలంటే చేంజ్ అని క్లిక్ చేయండి చేంజ్ అని క్లిక్ చేసి ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే యాడ్ నేమ్ సర్వర్ అన్నట్టు
ఈ నాలుగు ఇచ్చేసేయండి ఓకే ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే మీరు అజుడ్ ఫ్రెండ్ డోర్ క్రియేట్ చేయాలి అజుడ్ ఫ్రెండ్ డోర్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏంటంటే ఇక్కడ ప్లస్ న్యూ ఉంది కదా న్యూ క్లిక్ చేయండి డోర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను రిసోర్స్ గ్రూప్ దేంట్లో ఒక దాంట్లో ఇవ్వండి అబార్జీ వన్ కానీ టూ కానీ వన్ ఇచ్చాను ఓకే తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్స్ కి వెళ్ళారు ఇక్కడ చూడండి మీకు ఏదైతే లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ అప్లికేషన్ గేట్ వే లో ఎలాంటి అయితే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అది ఫ్రెండ్ డోర్ కూడా అలానే ఉన్నాయి మీకు ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ ఎండ్స్ అని బ్యాక్ ఎండ్ పూల్స్ అని రౌటింగ్ రూల్స్ అని ఉన్నాయి ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ డొమైన్ ఉంది కదా ఇక్కడికి వచ్చి ప్లస్ అనండి ఓకే ఒక నేమ్ ఇవ్వండి ఒక హోస్ నేమ్ ఇవ్వండి మై వెబ్ ఫస్ట్ రాబ్ అని చెప్పేసి ఒక ఇలా క్రియేట్ ఇలా చేస్తున్నారు అది యూనిక్ గుడ్ అండి ఓకే అది యూనిక్ గా ఉండాలి ఇలా ఇచ్చేసి యాడ్ అనండి ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాక్ అండ్ పూల్స్ క్రియేట్ చేయండి బ్యాక్ అండ్ పూల్స్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఈ డైగ్రామ్ ప్రకారం మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు రెండు లోడ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చినాయి అంటే మీనింగ్ ఏంటి రెండు బ్యాక్ అండ్ పూల్స్ ఉన్నాయి మనకి సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏమంటానంటే పూల్ వన్ అన్నాను తర్వాత యాడ్ బ్యాక్ అండ్ అండి అని చెప్పేసి మీ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఒక బ్యాక్ అండ్ పూల్ వన్ ఉంది కదా అది ఇవ్వాలి అది ఇవ్వాలంటే ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి బ్యాక్ అండ్ హోస్ట్ నేమ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడికి వచ్చేసి కస్టమ్ హోస్ట్ అని ఇవ్వండి కస్టమ్ హోస్ట్ అని మీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి వెళ్ళండి మీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి వెళ్ళిపోయి ఇది యూస్ టు యూస్ కదా ఈ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ క్రియేట్ అవుతుంది కదండి ఒక ఐపీ అడ్రస్ క్రియేట్ అవుతుంది ఈ ఐపీ అడ్రస్ ను కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి ఈ నేమ్ తీసేయండి ఓన్లీ ఐపీ అడ్రస్ మాత్రమే ఉండాలి ఓకే ఇది ఇచ్చేసేయండి ఇది ఇచ్చి హెచ్డిపి మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను నేను ఇచ్చేసి యాడ్ అనండి ఓకే దాని తర్వాత రిమైనింగ్ అంతా వదిలేసి ఓకే యాడ్ అనండి ఇది వచ్చేసి ఒక బ్యాక్ అండ్ పూల్ నెక్స్ట్ నేను ఇంకో బ్యాక్ అండ్ పూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇంకో బ్యాక్ అండ్ పూల్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ కెళ్ళండి ఇది వచ్చేసి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కదా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వెస్ట్ యూఎస్ కదండి ఈ వెస్ట్ యూఎస్ లో బ్యాక్ అండ్ పూల్ ఉంది కదా ఇది కాపీ చేయండి ఇది కాపీ చేసి బ్యాక్ రండి నేను ఇక్కడ ఈ బ్యాక్ అండ్ పూల్ వచ్చేసి పూల్ టూ అని ఇస్తున్నాను యాడ్ బ్యాక్ అండ్ కస్టమ్ హోస్ట్ ఓకే సెకండ్ ఒక లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ యాడ్ అంటున్నాను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకు పాత బేస్డ్ రౌటింగ్ తెలుసు అందరికి అప్లికేషన్ గేట్ వే లో మీకు పాత బేస్డ్ రౌటింగ్ అందరికి తెలుసు అంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ అమెజాన్ డాట్ కామ్ స్లాష్ మూవీస్ ఆ పాత బేస్డ్ కావాలి అంటే ఇక్కడ పాత ఇచ్చేది ఇట్లా మూవీస్ స్లాష్ స్టార్ అని మీ ప్రోటోకాల్ హెచ్టిపి ఆర్ హెచ్టిపి బేస్ అయితే ఏదైతే దాన్ని బట్టి ఇవ్వండి మన హెచ్టిపి కాబట్టి హెచ్టిపి బేస్ అయితే ఎత్తో సర్టిఫికేషన్ కావాలి మనకు హెచ్టిపి సరిపోతుంది ల్యాబ్ కోసం నెక్స్ట్ యాడ్ అండి ఓకే ఇలా చేయండి నెక్స్ట్ దాని తర్వాత రౌటింగ్ రూల్స్ రండి రౌటింగ్ అంటే దాన్ని చూపించాలి మనకి ఇటు వెళ్ళు అని చెప్పడానికి ఓకే ఇక్కడికి వచ్చేసి మై రూల్ వన్ అంటాను అని నా ప్రోటోకాల్ ఓన్లీ హెచ్టిపి సరిపోతుంది ఓకే ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ డొమైన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుందండి చెప్తాను మళ్ళీ వస్తాను ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే ఫ్లాష్ మూవీస్ ఫ్లాష్ స్టార్ అని ఇచ్చేస్తాను ఓకే అవసరం లేదు రెండో రూల్ క్రియేట్ చేద్దాం ఇది ఇది డిఫాల్ట్ రూల్ కాబట్టి ఇది అవసరం లేదు పూల్ వన్ ఇచ్చేసి హెచ్టిపి ఓన్లీ యాడ్ అంటాను నెక్స్ట్ రూల్ టూ క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చేసి రూల్ టూ ఇది కూడా హెచ్టిపి సరిపోతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ పాత బేస్ రోడింగ్ ఓకే ఇలా ఇచ్చేసి ఇక్కడ బ్యాక్ అండ్ పూల్ టూ కి వెళ్ళాలని చెప్పాలి నేను హెచ్టిపి అనండి ఓకే సరిపోతుంది సో దీని తర్వాత రివ్యూ క్రియేట్ అనడానికి ముందు ఒక ఇష్యూ వస్తుంది ఏంటి అంటే మనం డిఎన్ఎస్ లో డిఎన్ఎస్ లో ఏదైతే నేమ్ ఉందో దాన్ని ప్రొవైడ్ స్పెసిఫై చేయాలి ఇది స్పెసిఫై చేయకపోతే మనకి ఇష్యూ వస్తుంది ఇది కంట్రోల్ సి అని చెప్పేసి అని ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇంకొకటి తీసుకోండి రావట్లేదా సరే ఫస్ట్ రివ్యూ క్రియేట్ అని ఆ తర్వాత మళ్ళీ యాడ్ చేద్దాం 
create ఇది ఇష్యూ ఉందండి ఈస్ట్ యూఎస్ లో నాకు అవ్వట్లేదు ల్యాబ్ అందుకే వెస్ట్ యూఎస్ లో క్రియేట్ చేసి పెట్టించాను వెస్ట్ యూఎస్ లో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టింది వెస్ట్ యూఎస్ లో అవుతుంది ఇక్కడ ఒకటి ఏం మిస్ చేశానంటే మీకు ఇది క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా మీరు ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ క్రియేట్ చేస్తారు కదండి మీరు డిఎన్ఎస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒక రికార్డ్ సెట్ క్రియేట్ చేయాలండి ఇక్కడ మనం నేను ఏం చేశాను ఇది క్రియేట్ చేశాను కదా సో ఇది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డిఎన్ఎస్ ఏం చేయాలంటే ఒక రికార్డ్ సెట్ క్రియేట్ చేయాలి రికార్డ్ సెట్ అంటే ఏంటంటే ఎందుకు ఏం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ అది ఫ్రెండ్ డోర్ వచ్చేసి నాదేమో క్లౌడ్ డాట్ నెట్ అని ఉంది డిఎన్ఎస్ వచ్చేసి వేరే నేమ్ ఉంది సో మన ట్రాఫిక్ ఏంటంటే డిఎన్ఎస్ నుంచి రావాలి కదా సో ఇక్కడ నుంచి మనకి డిఎన్ఎస్ రావాలి ట్రాఫిక్ ఏమిటి సో ఇక్కడ నుంచి డిఎన్ఎస్ రావాలంటే మనం అది ఆ వేని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఆ వేని ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామంటే ఇక డిఎన్ఎస్ లోకి వచ్చేసి ఓకేనా డిఎన్ఎస్ లో నాది ఏంటంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టామ్ ఫ్లవర్ షాప్ డాట్ ఇన్ ఫో అని చెప్పేసి ఇలా ఇచ్చేసి ఇక్కడ మీరు అలియాత్రి కార్డ్ ఏ ఒకటి తీసుకొని ఎస్ఆర్ అండి ఇక్కడ మీ డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఇక్కడ వస్తుంది శ్రావణ ఇక్కడ ఇలా ఇవ్వాలండి ఇది చేసి ఓకే అంటే మీకు అవుతుంది నా పాయింట్ ఆఫ్ నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టించానండి ఈ ల్యాబ్ ఎందుకంటే ల్యాబ్ ఇది చాలా టైం పడుతుంది క్రియేట్ అవ్వడానికి ఒక్కొక్కటి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అని చెప్పేసి ముందే నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టి వచ్చాను ఓకే ఇలా మీ యొక్క డొమైన్ లో ఉన్న నేమ్ ఏదైతుందో డిఎన్ ఆ నేమ్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి వన్ మినిట్ మీకు ఏదైతే డిఎన్ఎస్ ఏదైతే కొనుక్కుంటారో ఆ నేమ్ కదండి ఆ నేమ్ ని మీరు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలండి స్పెసిఫై చేయాలి ఓకే చేసే ముందు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ అని ఇవ్వండి వదిలేయండి నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ డాట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ అవుతుంది లేదు తర్వాత టైప్ ఏ ఇవ్వండి ఇక్కడ అలియాస్ రికార్డ్ సెట్ వేస్తాను అండి అని ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ అంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన ఏఎఫ్డి ఒక డాట్ నెట్ ఇక్కడ వస్తుంది ఓకే అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే అంటే మీకు కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ఓకే నేను మళ్ళీ అదు ఫ్రెండ్ డోర్ కి వచ్చేసి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ న్యూ తీసుకోండి క్రామ్ ఫ్లవర్ షాప్ డాట్ ఇన్ ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ మీరు మీ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఇది ఒకటే ఉంటుంది ఓకే ఈ ఈ ఫ్లవర్ షాప్ డాట్ ఇన్ రావాలి ఈ డొమైన్ రావాలంటే ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేయండి చేసి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇవ్వండి ఆ శ్రావణ్ ఫ్లవర్ షాప్ డాట్ ఇన్ ఫో ఉంది అది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయండి చేస్తే చేసి మీరు యాడ్ అంటే అప్పుడు మీకు ఇలా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ఓకే వన్స్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నాకేం కావాలి యుఆర్ఎల్ కావాలి ఏ యుఆర్ఎల్ ఇది డొమైన్ యుఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉందో దాని బిఫోర్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ కావాలి అది తీసుకొని మీరు బ్రౌజర్కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేయండి నేను సర్వర్స్ ఆఫ్ చేసి పెట్టించానండి ఇంత ముందు వరకు రన్నింగ్ లో వచ్చినాయి ఫస్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తాను అసలు లోడ్ బ్యాలెన్స్ వర్క్ అవుతుందా లేదా ప్రాసెస్ అయితే ఇదేనండి మార్నింగ్ అయింది సర్వర్ ఉన్నది ఇంత ఉన్నట్టుంది అందుకే రావట్లేదు మీకు మీ పరంగా ఏంటంటే ఈ ఈ సర్వర్స్ పర్ఫెక్ట్ అయితే ఈ బ్యాక్అప్ కూడా మీరు అటాచ్ చేసి అయితే అది కూడా పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుందండి ఓకే ఈస్ట్ యూఎస్ పనిచేస్తుంది అంటే వెస్ట్ యూఎస్ అనేది రన్నింగ్ లో లేదు అంటే ఇక్కడ నేను మూవీ సెన్ సెర్చ్ చేసి చూద్దాం
ఫాల్ట్ శ్రవణ్ గారు అక్కడ రూటింగ్ టైప్స్ లో ఫార్వర్డ్ అంటే ఏంటండి లేకపోతే అది రీడైరెక్ట్ అని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అంటే రీడైరెక్ట్ ఫార్వర్డ్ ఏంటి అంటే మీకు జనరల్ కొన్ని వెబ్‌సైట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈ వెబ్‌సైట్ నుంచి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే వేరే ఎఫ్ సైట్ వెబ్‌సైట్ కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఉంటాయి ఎఫ్ఎన్ చూసారా మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇంకో వెబ్‌సైట్ కి వెళ్తుంది మీరు ఏదైనా తానా డాట్ కామ్ గానీ ఏదైనా సిక్రెస్ సాంగ్ సంబంధించిన ఓపెన్ చేయండి దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు వేరే ఎక్కడికో థర్డ్ పార్టీకి వెళ్ళిపోతాయి అలాంటి థర్డ్ పార్టీకి వెబ్సైట్ కి రీచ్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఇట్లా ఆ ఉన్నది మేబీ సర్వర్స్ ని ఆఫ్ చేసి ఉంచడం వల్ల ఇష్యూ వస్తుంది ఏమో నైన్టీ టూ ఓకే ఎయిటీ ఫోర్ టూల్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది అంటే అండి సర్వర్స్ నేను ఆఫ్ చేసి ఉంచాను కదా మళ్ళీ సర్వర్స్ రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది మారుతుంది మారుతూ ఉంటుంది ఓకే అందుకోసం అని ఇష్యూ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్ టూ అప్డేట్ అప్డేట్ అయిందండి ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేద్దాం 
टाइम बढ़ चुके प्रोसीजर अभी इधन लोड बैलेंस वर्क चुप लोड बैलेंस वर्क इन पर्फेक्ट वर्क अभी वर्क ईपी अड्र मार स्टार्टिंग अनेक ओके लोड बैलेंस रे वर्कआउट है। सावन का ब्राउज़र चेंज है चेक जाने कैसे भी सेव ही उन्हें याद है आपसे उन्हें। नहीं ले लेंगे। लोड बैलेंस ने पानी जैसे ले लिया मॉर्निंग वन को सेटअप चेस है उनसे परफेक्ट करने इधर नॉन इधर इश्यू हो चुके हैं ये इश्यू इस टाइम नहीं जैसे आने टाइम डोमेन नेम ऐड जैसे ये डोमेन नेम परफेक्ट का मन क्या ऐड ही कोई नहीं इंटेंडेड इन वर्स्ट चेंज पब्लिक एप्स मेरे डायनामिक वेटर वाले दांतों ट पब्लिक एप्स पीस डायनेमिक है टेर का दांते नार्मल ही प्रमेय से ये हम आप जो आप जो सांझे सांझे की पब्लिक एप्स ही चेंज है ये नहीं आते हैं ना मेरे इन टाइम पे आईपी एड्रेस तो मार को है ना डायनेमिक का ही बाल्स है पर स्टार्टिंग का ही बाल्स है डायनेमिक का बेटर नहीं मैं भी आईपी एड्रेस तो मार अड्रस्ट तो नेक्स्ट कंटिन्यूस सेशन लो डायरेक्ट का नींद आता क्रिएट चेस करते हैं ना ची डायरेक्ट में एक्जीक्यूट चेस शुरू करते हैं नेक्स्ट सेशन ओके
ప్రాసెస్ ఇదేనండి ఏపీ ఇలానే క్రియేట్ చేస్తారు రియల్ టైమ్ లో సో మేము చేసిన ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇంతే ఇదే ప్రాసెస్ డొమైన్ తీసుకుని ఇలా యాడ్ చేసేసి లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ అన్ని ఇలానే యాడ్ చేసేసి ఓకే ఇదే ప్రాసెస్ ల్యాబ్ చూపిస్తానండి షూర్ గా మీకు ఇది మార్నింగ్ సక్సెస్ అయ్యింది మేబీ ఐపీ అడ్రస్ మారిపోవడం వల్ల అలా వచ్చింది ఈసారి స్టార్టప్ పెట్టేసి ఇష్యూ రాదు ఓకే శ్రవణ్ గారు అక్కడ పర్జ్ అనే ఆప్షన్ ఏంటండి నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటండి పర్జ్ పర్జ్ ఆప్షన్ ఉంది కదండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫ్రంట్ పేజ్ ఆ పిఓఆర్జి అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా అదేంటండి అది నాకు కూడా తెలియదండి నేను కూడా దారు వర్క్ చేయలేదు దాని మీద అసలు ఏంట జస్ట్ మీరు సేవ్ చేస్తాం తప్ప తెలియదు ఇంకా చూద్దాం మీరు రీసెంట్ ఇప్పుడు రీసెంట్ ప్రాజెక్ట్ లోనే అది ఫ్రంట్ డోర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇంత ముందు ఎవరికి చెప్పలేదు మీకే ఫస్ట్ నేను చేయడం నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు షేర్ చేసుకోవడం అంతేనా అజూర్ ఫ్రెండ్ డోర్ బర్జ్ ఓకే ఫోల్డర్ సబ్ ఫోల్డర్స్ కోసం అంటారు అది చూడండి డాక్యుమెంట్ చూడండి ఇలా ఫోల్డర్స్ లో ఉన్నప్పుడు స్పెసిఫిక్ ఫోల్డర్ కోసం సెర్చ్ చేసుకోవడం కోసం అనుకుంటా పర్చు సింగిల్ పాస్ పర్చు వైల్డ్ కార్డ్ పర్చు రూట్ డొమైన్ పర్చు అంటే మనము రౌటింగ్ ఇస్తున్నాము కదండి స్లాష్ మూవీస్ సంథింగ్ ఇలా అని మేబీ దాని రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది ఫ్యూచర్ లో మొత్తం వెబ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని దీని మీదకి వస్తాయండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతారు ఫ్యూచర్ లో ఇప్పుడు నార్మల్ గా ట్రాఫిక్ మేనేజర్ కి ఏఎఫ్డి ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అయినా ఇది లేకపోతే ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనుకో వాట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు ట్రాఫిక్ బ్యాలెన్స్ తీసుకోవాలి ఎందుకు ఏఎఫ్డి తీసుకోవాలి అంటే ఏం చెప్పాలి ఆన్సర్ అంటే ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాళ్ళకి అని మీకు ట్రాఫిక్ మేనేజర్ అనేది బిట్వీన్ రీజన్స్ పని చేస్తుంది ఏఎఫ్డి బిట్వీన్ రీజన్స్ పని చేస్తుంది అవును అది ఓకే ట్రాఫిక్ మేనేజర్ లో పాత్ బేస్డ్ రౌటింగ్ ఉండదు మీకు అప్లికేషన్ గేట్ వే లో ఉంటుంది పాత్ బేస్డ్ రౌటింగ్ ఓకే అజు ఫ్రంట్ డోర్ లో అప్లికేషన్ గేట్ వే ప్లస్ ట్రాఫిక్ మేనేజర్ రెండు ఫీచర్స్ తో పాటు ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా ఓకే సో అందుకోసం అని మీకు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఉందండి మీ అప్లికేషన్ ని స్పెసిఫిక్ యూజర్స్ మాత్రమే మీరు యాక్సెస్ ఇవ్వాలి కొంతమందికి ఇవ్వకూడదు ఇలాంటి సినారీస్ లో కూడా దీన్ని ఆడచ్చు ఇంకా అండి దిస్ కాన్ఫరెన్స్ విల్ నౌ బి రికార్డెడ్ ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్డేట్ లేట్ గా అయ్యిందండి అప్డేట్ అవడానికి సో ఇన్ఫో అంటే శ్రావణ్ ఫ్లవర్ షాప్ డాట్ ఇన్ఫో అంటే యూస్ చేస్ సర్వర్ లో తెలిపోయింది ఇప్పుడు పాత్ బేస్ రౌటింగ్ అన్నాను కదా మూవీస్ అంటున్నాను వేస్ట్ చేస్ లో తెలిపింది కొంచెం టైం పట్టిందండి అప్డేట్ అవడానికి శ్రవణ్ గారు చెప్పండి ఇందులో ఏమన్నా స్పెసిఫిక్ టైం మెన్షన్ ఉంటుందా యాక్చువల్ గా డిఎన్ఎస్ లో రికార్డ్స్ అప్డేట్ కావడానికి గ్లోబల్ డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ అప్డేట్ అయ్యడానికి అప్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటుంది ఇందులో కూడా అజూర్ లో అజూర్ డిఎన్ఎస్ జోన్ లో అప్డేట్ కావడానికి స్పెసిఫిక్ టైం ఉంటుందా అంతేనండి ఇది డిఎన్ఎస్ అనేది థర్డ్ పార్టీ అండి బయట వాడితే ఇది మీరు ఏదంటే అది కొనుక్కోండి ఈ డిఎన్ఎస్ ఒక నేమ్ అయితే ఏదైతే మీ డొమైన్ మీ డొమైన్ నేమ్ ఉందో దాన్ని మీకు ఇక్కడ మీరు క్లౌడ్ లో అప్డేట్ చేసుకోవాలి సో అన్ని డిఎన్ఎస్ లు అన్ని అంత టైమ్ లో ఉంటాయని నేను అనుకోను yes అన్ని ఉండాలి నార్మల్ గా బేసిక్ గ్లోబల్ డిఎన్ఎస్ ఎనీథింగ్ ఎక్కడ ఉన్న మీరు గ్లోబల్ డిఎన్ఎస్ లో అప్డేట్ కావడానికి 48 అవర్స్ అంటారు ఆ బిఫోర్ 48 అంటే వన్ అంత లేదు నార్మల్ గా మెన్షన్ చేశారు అంతే 
అదే ఇప్పుడు అజూర్ డిఎన్ఎస్ జోన్ లో కూడా ఏదైనా స్పెసిఫిక్ టైమ్ అంటూ ఏమైనా ఉన్నదా ఇప్పుడు మనకు మన అప్డేట్ చేసిన కూడా కొంచెం టైం పట్టింది కదా స్పెసిఫిక్ టైమ్ అది విత్ ఇన్ ద మినిట్స్ లో అయిపోయిందా మేబీ నేను కొన్న డొమైన్ వచ్చేసి జస్ట్ ఫోర్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ డొమైన్ తో తీసుకున్నాను మేబీ త్వరగా అయిందేమో మేబీ అది రియల్ టైం పెద్ద డొమైన్ అయితే టైం పడుతుందేమో నాట్ షూర్ అండి ఈ డొమైన్ యాడ్ చేసేది అయితే నేను అది నా రోల్ కాదు నేను చేయలేదు జోనల్ వైజ్ డిఫరెంట్ టైం జోన్ల ప్రకారం రికార్డ్స్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి అది ఓకే ఫైన్ ఓకే ఓకే అది కాదు సేఫ్డి అంటే ఏఫ్డి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ అయి ఉంది చూడండి సో దట్ సార్ ఇంతే నెక్స్ట్ మీకు నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఆన్ ప్రిమిసెస్ ని సింక్రనైజ్ చేసేలా చేస్తారో అది చూపిస్తాను అది చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ ల్యాబ్ చాలా పెద్ద ల్యాబ్ ఉంటుంది అది నేను మీ ముందుకు ఒక టూ డేస్ తర్వాత వస్తాను ఓకే అంత ల్యాబ్ మీకు సెటప్ చేసి చూపించాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది నాకు కూడా ఫ్రీ టైం దొరకాలి అది నీ ల్యాబ్ చాందోల్ అయింది ఆ ల్యాబ్ సెటప్ చేసి అది చేసి దాన్ని ప్రాపర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అది ఓకే అయినప్పుడు మీ ముందుకు వచ్చి మీకు చూపిస్తాను చాలా పెద్ద ల్యాబ్ అంటారు అదే అది మీ డొమైన్ ఓన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలండి దానికి కూడా ఇలాగే గో డాడీలో ఒక డొమైన్ కావాలి అది ఒకటి సింగిల్ గా చెప్పలేనండి అది చెప్పేది కాదు చాలా ఉంటాయి దాంట్లో థింగ్స్ అనేవి అది చేసి మీకు మీ ముందుకు వస్తాను నేను థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ నేను అప్డేట్ చేస్తాను మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఏంటి అని ఓకే ఓకే యా థ్యాంక్ యూ